Eh bien, salut à tous les amis, c'est Kuroxo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Crew 2 pour la présentation d'un véhicule très spécial, très particulier. C'est un véhicule assez what the fuck qui se débloque à la toute fin du jeu. Donc c'est le Proto XT3 et donc c'est un overcraft. Il y en a certains qui l'appellent Hydroglisseur. Les joueurs de GTA, ils vont l'appeler le Vortex, voilà, par rapport à GTA San Andreas. Et donc voilà, c'est un véhicule qui est capable d'aller sur la route, sur l'eau, et même un petit peu dans les airs, puisque vu qu'il y a une hélice à l'arrière, il est capable de, de survoler en fait euh, la route. Donc il est un petit peu dans les airs, donc c'est pour ça que c'est un petit peu un hélicoptère aussi. Donc voilà, c'est un véhicule euh, qu'on ne peut pas customiser au niveau des pièces esthétiques et des pièces performantes. De toute façon, c'est pas un véhicule qu'on peut prendre pour les courses, donc ça sert à rien de, de modifier le moteur. C'est un véhicule qui se débloque en, euh, en battant en fait le, le boss freestyle. Donc le boss freestyle, il se situe ici. Quand on fait la course... Euh, comment que c'est la course Bénéfice mutuel, voilà. Donc euh, quand on arrive là, c'est vraiment qu'on arrive à la toute fin du jeu. Moi, j'ai fini le jeu en 3 jours personnellement. Même s'il y a encore quelques courses que j'ai pas que j'ai pas faites. Mais euh, j'ai terminé en fait le, le mode histoire en 3 jours. Puisque là, vous voyez qu'il y a le... Il y a le grand final que je viens de terminer à l'instant. Donc voilà. Sans perdre plus de temps, on va tout de suite aller le tester. Je n'ai pas encore trop eu le temps de tester. J'ai testé sur la route, mais je n'ai pas testé sur l'eau. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il survole la route en fait. Il n'est il pas, pas scotché à la route, il, il est juste un petit peu au-dessus. Et franchement, c'est un véhicule super chaud à conduire. Parce que ça glisse un petit peu en fait. Comme les voitures de drift un petit peu. Donc voilà. Donc sur la route ça marche vraiment bien. Je vais vous montrer la vue à la première personne ce que ça donne. Donc il y a un guidon. C'est pas un volant c'est un guidon. Voilà. Et donc l'intérieur est assez stylé je trouve. Même s'il est assez simple. On voit qu'il y a un extincteur juste à gauche. Et il y a pas mal de cadrans également. On va tout de suite aller le tester sur l'eau pour voir ce que ça donne. Et voilà, on se transforme en, en bateau en quelques instants. Franchement, c'est énorme. Il fait du bruit par contre le moteur. Hein. Il y a un gros bruit d'hélice là. Assez chiant. Et le mec il conduit, euh, on dirait il est debout en fait, mais en fait il y, a, il y a un siège entre ses deux jambes. Donc franchement, un véhicule assez classe. On peut monter à presque 150 avec. Donc c'est plutôt assez rapide, mais bon, je pense que c'est pas un véhicule qu'on va forcément utiliser. Voilà. C'est comme l'hélicoptère, hein. il y a un hélicoptère aussi que je vous présenterai. Euh, pareil, l'hélicoptère, c'est pas un véhicule qu'on va forcément utiliser, je pense. On va plus euh, utiliser les voitures ou, ou les bateaux que, que les hélicoptères, quoi. En tout cas, c'est un véhicule quand même assez sympa à utiliser. Bon, c'est bien 5 minutes, quoi. On va, pas, on va pas traverser la map avec, je pense, hein. En tout cas, celui qui traverse la map avec l'hydroglisseur, euh, je pense que c'est vraiment le, le mec qui a que ça à faire, quoi. Et puis voilà. Donc écoutez, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Moi, je trouve sympa, même si, euh, comme je le disais, c'est pas un véhicule qu'on va forcément utiliser sans arrêt. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça ferait vraiment super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite à tous bon game, à la prochaine et ciao tout le monde, peace